Good morning students. Today we are going to do the long answer questions of chapter 1 life of animals. So let's get started. Question number 1. Draw a labeled diagram of an egg. Answer. In this you have to draw a labeled diagram of an egg. Okay, so you have to draw structure of an egg in your notebook like this. So, here you can see the structure of an egg. This is on page number 173. So, you have to draw this and you have to label it. Okay, it con this structure of an egg, so it has an outer shell, inner shell, yawl, albumen and air sac. So you have to label it also. So the answer is this. Moving on to next question. What is hatching? Hatching when answer when young ones come out of the eggs by breaking the shell then it is called hatching what is hatching when young ones young ones means babies when babies come out of the egg how they come out they come out by breaking the shell okay they break the shell and then come out of that egg so this process is called this process or this is called hatching तो आज हम जो है डी पार्ट कर रहे हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस चैप्टर 1 लाइफ ऑफ एनिमल्स का इसमें इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है एग का डायग्राम बनाना है और उसको की लेबलिंग भी करनी है इस पे जो है आपने अभी-अभी जो डायग्राम देखा था एग का वो आपको जो है बनाना है और उसका जो है नाम भी लिखना है जैसे उसमें आउटर शेल होता है इनर शेल होता है तो वो लेबल करके दिखाना है ये पेज नंबर 173 पे है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है कि हैचिंग का क्या मतलब है क्या होती है हैचिंग हैचिंग का मतलब जब अंडों में से जो बच्चे हैं छोटे बच्चे छोटे-छोटे बेबीज होते हैं वो बाहर आते हैं कैसे बाहर आते हैं अंडे में से कैसे बाहर आते हैं अंडे के शेल को जो है तोड़कर अंडे के शेल को तोड़कर जब बेबीज अंडे में से बाहर आते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हैचिंग कहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा मुर्गी है मुर्गी अंडे देती है और अंडों में से क्या निकलते हैं चूजे निकलते हैं तो अंडों में से चूजे कब निकलेंगे वो अंडे को तोड़ के निकलेंगे तो उसको क्या कहते हैं हैचिंग Question number three. What do you understand by metamorphosis? What what do you and when you listen this word metamorphosis, what do you understand by this? Answer: The process of development that a frog undergoes throughout its life cycle is called metamorphosis. So, what is the meaning of metamorphosis? It is the process of development like a frog, okay? A frog go through various cycles, okay? And there is, a, we, I have taught you about the life cycle of a frog like this, this. Life cycle of frog. In this, and first it lays egg. Then it get converted into tadpole. Then to young frog. And then to adult frog. So, this is the life cycle. So the process of development of a frog throughout its life cycle is called metamorphosis. Okay. So you have to draw this diagram also. No, do, draw this diagram also. No need to uh, draw this picture. Just write adult frog, egg, eggs, tadpole, young frog, adult frog. Okay, and write life cycle of a frog. 
if you want then you can draw picture also. Now moving on to question number 4. तो पहले तो क्वेश्चन नंबर थ्री में ये पूछा होगा कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक जो फ्रॉग है उसके पूरे लाइफ साइकिल में जितने भी प्रोसेस होते हैं डेवलपमेंट के कि पहले वो अंडा होता है फिर वो टाइट पोल बनता है फिर वो क्या यंग फ्रॉग बनता है फिर अडल्ट फ्रॉग बनता है तो ये वेरियस वेरियस जो है डेवलपमेंट uh, हो रही है ना लाइफ साइकिल के अंदर तो उसको जो है हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट आ फ्रोग अंडर गो थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल अपने पूरे जीवन काल के दौरान जो डेवलपमेंट प्रोसेस में से एक फ्रॉग गुजरा है उसको हम क्या कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इस क्वेश्चन में आपको नीचे जो है डायग्राम भी बनाना है जो मैंने अभी आपको शो किया है ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स एंसर मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू ईट अदर फूड so in question number फोर you have to write features of mammals mammals that reproduce mammals are those that rep reproduce by giving birth to young ones example dog cat human beings okay so what are the features of mammals so let's study this by taking an example for example let's take a monkey okay so mammal have hair on their bodies so all mammals except dolphin and whale all mammals have hair on their bodies so a monkey is a mammal yes and it also have hair on their body bodies second point is that they produce milk to feed their babies until they are old enough to eat other food so all mammals they produce milk why they produce milk to feed their young ones or babies and they feed their young ones until they are old enough to eat other food by the, uh, so until they become independent that they can eat other food up to that time mammals produce milk and they feed their babies okay तो आपको इस क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताने हैं मैमल्स के तो पहला फीचर है कि हर मैमल्स के मैमल्स के ऊपर जो है बाल होते हैं वेल्स और डॉल्फिन को छोड़कर ठीक है जैसे मंकी है वो मैमल है वो मैमल क्यों है क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करता है बाय गिविंग बर्थ बच्चों को जन्म देता है इसलिए वो मैमल है और मंकी मैमल है और उसके ऊपर हेयर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर यस और नो यस दूसरी बात हर मैमल जो है वो अप प्रोड्यूस करता है मिल्क क्यों प्रोड्यूस करता है ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके वो कब तक बच माँ बच्चे को दूध पिलाती है जब तक वो बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो दूसरा जो है फूड खा सके तो तब तक वो बच्चे को दूध पिलाती है मंकी देखा होगा आपने मंकीज में जो होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है है ना यस नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डू मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस सो इन व्हाट वे मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज आंसर मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस टिल दे बिकम इंडिपेंडेंट द मदर फीड्स देयर बेबीज एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज सो ऑल द मैमल्स दे टेक केयर ऑफ देयर बेबी टिल दे बिकम इंडिपेंडेंट ओके एंड वॉट वॉट वट डू दे डू द मदर द मदर्स दे फीड देयर बेबीज वॉट दे फीड दे फीड दैम मिल्क 
ओके बिकॉज मैमल प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज सेकेंडली दे प्रोटेक्ट दैम दे प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनिमीज एंड मैनी अदर थिंग्स थर्डली थर्ड पॉइंट इज दे कीप दैम क्लीन दे कीप दैम क्लीन फोर्थ द फादर एंड दिस ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय मदर एंड वॉट फादर डू द फादर हेल्प बाई हंटिंग फॉर फूड सो फादर दे हंट द फॉर फूड एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबीज सो बोथ द पेरेंट्स दे प्रोटेक्ट द बेबी कीप एंड मदर्स दे फीड द बेबी एंड दे कीप दैम क्लीन ओके एंड फादर दे गो फॉर हंटिंग फॉर द फूड एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द बेबी सो इन दिस वे मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है मैमल्स जो है अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं मैमल्स अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखते हैं वो तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते यानी कि खुद काम करने लायक नहीं हो जाते जैसे आपने बंदरों के बच्चों को देखा होगा जो बिल्कुल बेबी बंदर होते हैं वो अपने मम्मी के पास ही चिपके रहते हैं ना और जो बड़े बड़े होते हैं थोड़े उनसे वो अपना अकेला घूम सकते हैं घूमते भी है ठीक है पर बिल्कुल छोटे बेबीज को जो मंकी है वो बिल्कुल भी अपने पास से दूर नहीं जाने देती तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है जो मम्मियाँ होती हैं वो बच्चों को क्या फीड करवाती है यानी कि खाना खिलाती है जैसे दूध पिल बिल्कुल छोटे बेबी होते हैं उनको मम्मियाँ क्या करती है दूध पिलाती है ना और जो बेबीज़ होते हैं उनकी रक्षा भी करती है किससे दुश्मनों से रक्षा करती है जैसे बंदर का बच्चा है छोटा सा है बिल्कुल तो मम्मी यहाँ क्या करेंगी उसको अपने पास ही रखेंगी दूसरा कोई बंदर है या डॉगी है तो उसको आसपास भी नहीं आने देगी है ना क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन कर रही है उसकी मदर उनकी उस बेबी की प्रोटेक्शन कर रही है और उनको जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगी अब आपकी मम्मियाँ भी है आपकी मदर्स जो है आप सबकी आपको सुबह सुबह नहलाते हैं ना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं बाल बना के देते हैं है ना तो वो आपको क्लीन भी रखते हैं यानी कि जो भी मैमल्स के बेबीज़ हैं उसको क्लीन रखते हैं पेरेंट्स दूसरा जो फादर है फादर क्या करते हैं फादर खाना ढूंढते हैं और वो भी बच्चों की सुरक्षा करते हैं सो बाई विद दिस we have completed the long question answer of chapter 1 life of animals i hope you understood today's lecture thank you so much and have a nice day bye